প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তোমাদের সাথে আছি আমি শারমিন আফরোজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ ঢাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস শুরুর পূর্বে আমি তোমাদেরকে কিছু ছবি দেখাতে চাই চলো আমরা কিছু ছবি দেখে নেই এখানে তোমরা যাদেরকে দেখছো অনেককেই হয়তো চিনতে পারছো প্রথমেই আছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরে ছবিটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারপরের ছবিটি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের এরপরে যে ছবিটি দেখছো তাকে তোমরা নিশ্চয়ই সবাই চেনো ইনি হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এরপরে যে ছবি এই ছবিটিতে রয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তারপরে যে ছবিটি রয়েছে ইনি হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজা পাকসে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছবিতে তুমি তোমরা যাদেরকে দেখছো তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাষ্ট্রের সরকার প্রধান তবে তাদের কিন্তু ডেজিগনেশন একই না তাদের পদবি কিন্তু একই না কেউ প্রধানমন্ত্রী কেউ রাষ্ট্রপতি তার মানে কি পৃথিবীতে আমরা যত ধরনের রাষ্ট্রপ্রধান দেখি সরকার প্রধান দেখি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সরকার রয়েছে সরকার ব্যবস্থা কিন্তু একই রকম না পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি আমার ক্লাসে তোমাদের সাথে সরকারের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব একই সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের সেটিও আলোচনা করব আজকের ক্লাস শেষে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সরকারি শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবে এবং বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের তাও বর্ণনা করতে পারবে তাহলে চলো আমরা সরকারের শ্রেণী বিভাগের আলোচনা শুরু করি আমার আলোচনার বিষয় সরকারের শ্রেণী বিভাগ সরকারের শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন আজকে আমি অধ্যাপক লিককের একটি শ্রেণী বিভাগ তোমাদের সাথে আলোচনা করব চলো আমরা মূল আলোচনায় যাই এখানে দেখো প্রথমে যেটি রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ চূড়ান্ত ক্ষমতাটি কার হাতে থাকছে কতজন ব্যক্তির হাতে থাকছে তার উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র এরপরে যেটি রয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা লাভের পদ্ধতি অনুযায়ী সরকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে নির্বাচিত হন তার উপর ভিত্তি করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র যেটি আমরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে দেখতে পাই এরপরে রয়েছে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে আবার সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা এরপরে সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সরকারকে আবার আরও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং অন্যটি হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার যেটিও আমরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে লক্ষ্য করি অর্থাৎ এই হচ্ছে অধ্যাপক লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণী বিভাগ চলো তাহলে আমরা এই সরকারের শ্রেণী বিভাগগুলোর বিস্তারিত একটু জেনে নিই প্রথমেই গণতন্ত্র এই গণতন্ত্র শব্দটি আমরা সবাই শুনেছি যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি ডেমোক্রেসি পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থাই হচ্ছে গণতন্ত্র বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে আমাদের বাংলাদেশেও রয়েছে গণতন্ত্র কাকে বলে আমরা একটু দেখে নিই জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে যে সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয় অর্থাৎ যে শাসন ব্যবস্থায় বা সরকার ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা মুষ্টিমের কিছু ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত না থেকে রাষ্ট্রের সকল জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং সকলের মতামতের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে আমরা বলি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যেমন বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এই ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই আমি আশা করবো তোমরা গণতান্ত্রিক সরকার বা গণতন্ত্র কাকে বলে সেটি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা দেখে নেই গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী একটা শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে একনায়কতন্ত্র একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তি বা এক দলের শাসন এখানে এক নায়ক তার বিরুদ্ধাচরণকে কখনো পছন্দ করেন না এই জন্য তার বিরুদ্ধাচরণকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন এবং এখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি থাকে না একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে এবং একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তিনি তার ইচ্ছেগুলোকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন রাষ্ট্রের জনগণের উপর আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার জার্মানিতে হিটলার এই একনায়কতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন এবং 
ইতালিতে মুসলিনি এই একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন আমরা এই দুটি উদাহরণ দিতে পারি তাহলে একনায়কতন্ত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসন ব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসন কার্য পরিচালনা করেন এরপরে চলো আমরা দেখে নেই আরেকটি সরকারের শ্রেণী বিভাগ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অর্থাৎ যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন কিন্তু তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন অর্থাৎ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পেলেন অর্থাৎ পিতা যদি রাজা থাকেন পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন এ ধরনের একটা ব্যবস্থাকে আমরা বলি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এই ব্যবস্থায় রাজা বা রানী নামে মাত্র প্রধান হিসেবে কাজ করেন আমরা উদাহরণ হিসেবে ইংল্যান্ডের কথা বলতে পারি অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে যে এই প্রথাটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি প্রচলিত রয়েছে অর্থাৎ এখানে কোনো নির্বাচন হয় না এখানে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতা লাভ করেন এরপরে আমরা দেখি নেই প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে আমরা বলি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তোমরা জানো যে বাংলাদেশের যিনি রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি তিনি কিন্তু জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হন না তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন অর্থাৎ এটি একটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি তার মানে বাংলাদেশও একটি প্রজাতন্ত্র সুতরাং আমি আশা করবো শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রজাতন্ত্র কাকে বলে এরপরে চলো আমরা আরেকটি শ্রেণী বিভাগ দেখি সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় বা শাসন ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে একদম মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসন কার্য পরিচালনা করে এবং তারা তাদের কাজের জন্য এককভাবে এবং যৌথভাবে আইনসভার কাছে জবাবদিহি করে দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভার আস্থার উপর তারা টিকে থাকে এবং এই ব্যবস্থায় একজন নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধানও থাকেন বাংলাদেশ ভারত ব্রিটেন জাপান কানাডা সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এরপরে আসো আমরা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা কাকে বলে সেটি একটু জেনে নেই যে সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে না এখানে রাষ্ট্রপতি তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে না তিনি আইন বিভাগের সদস্য নন তিনি আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন না তাকে এ ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে আমরা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বলি এখানে রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান আমরা উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে পারি রাশিয়া সহ পৃথিবীর অনেক দেশে এই ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এক কেন্দ্রিক সরকার সরকারের আরেকটি শ্রেণী বিভাগ যে সরকার ব্যবস্থায় সরকারি ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং একটি কেন্দ্র থেকে পুরো রাষ্ট্রটাকে শাসন করা হয় এই ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে আমরা বলি এক কেন্দ্রিক সরকার আমরা উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের কথা বলতে পারি নেপাল ভুটান মালদ্বীপ সহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কথাটার মধ্যেই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থনীহিত আছে অর্থাৎ কতগুলো রাষ্ট্র সংযুক্ত হয়ে একত্রিত হয়ে বা কতগুলো রাষ্ট্রের সন্ধি বা মিলনের ফলে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় সে রাষ্ট্রকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে থাকি অর্থাৎ যে সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে সেই সরকার ব্যবস্থাকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলি এই এখানে সংবিধানের মাধ্যমে সংবিধানে উল্লেখ করা থাকবে কেন্দ্র কি কী ক্ষমতা ভোগ করবে এবং অঙ্গরাজ্যের কি কি ক্ষমতা থাকবে এই সরকার ব্যবস্থাটা দুইভাবে সৃষ্টি হতে পারে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন কতগুলো অঞ্চল একত্রিত হয়ে একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বৃহৎ কোনো রাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য অনেকগুলি প্রদেশে ভাগ করে কর্তৃত্বের কিছু অংশ অঙ্গরাজ্যে দিয়ে সেভাবেও এই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে ভারত এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থা রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করব তোমরা এই এটি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ সরকারের ম্যারিয়েট নিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণী বিভাগটি তাহলে চলো আমরা একটু আবার দেখে নেই সরকারের শ্রেণী বিভাগটি একটা ছকের মাধ্যমে প্রথমে সরকারকে আমরা দুই ভাগে পেয়েছি সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র এরপরে আমরা আবার দেখি যে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র 
এরপরে রয়েছে একেন্দ্রিক সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এরপরে প্রজাতন্ত্রকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সংসদীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতি সরকারকে আবার আমরা দুটি ভাগে ভাগ ভাগ করতে দেখতে পাই একেন্দ্রিক সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আবার দুটি ভাগ রয়েছে একেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একইভাবে যেভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি আশা করব তোমরা এই ছকটির মাধ্যমে আরও একটু ক্লিয়ার হলে বা সরকারের শ্রেণী বিভাগটি নিয়ে যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে মনে রাখা এবার চলো আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমাদের অনেক সময় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের এখানে অনেকগুলো উত্তর আসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে এই বিষয়টা আজকে আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে চাই আমরা এতক্ষণ ধরে সরকারের শ্রেণী বিভাগ দেখলাম সরকারের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে আমি আশা করব এখন দেখি আমরা একটু দেখে নিই বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা প্রথমত বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নিঃসন্দেহে কারণ গণতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি সেটি আমরা জেনেছি যে জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে যে সরকার ব্যবস্থা গঠিত হয় সেটি হচ্ছে গণতন্ত্র আমরা দেখি যে বাংলাদেশের সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় সুতরাং এটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে এরপরেই বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সংসদীয় পদ্ধতি সংসদীয় পদ্ধতি সরকার কি যে সরকার ব্যবস্থায় সর্ব শাসন ক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একজন মন্ত্রী পরিষদ পরিচালনা করেন এবং এখানে একজন নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করেন সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে আমরা বলি সংসদীয় পদ্ধতি সরকার বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ঠিক এই রকমই বাংলাদেশে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল মন্ত্রী পরিষদ কী করেন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সংসদীয় পদ্ধতির এরপরে চলো বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি এক কেন্দ্রিক বাংলাদেশে কোনো প্রদেশ কিংবা অঙ্গরাজ্য নেই একটা কেন্দ্র থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে শাসন করা হয় অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি নিঃসন্দেহে এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র এরপরে আমরা আরও একটি দেখি বাংলাদেশে বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমি বলেছিলাম যে যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় সেই সরকারকে আমরা প্রজাতন্ত্র বলি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি তিনি কিন্তু জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন সুতরাং বাংলাদেশ একটি নিঃসন্দেহে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি আমরা এই ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলতে পারি অর্থাৎ এটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা এখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা রয়েছে এর রাষ্ট্রীয় কাঠামো হচ্ছে একেন্দ্রিক এবং এটি একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তো আমি আশা করব আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তোমরা সরকারের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে এবং বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের সেই ব্যাপারে তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ তো তোমাদের জন্য আমি একটি বাড়ির কাজ দিই চর্চা করার জন্য সরকারের শ্রেণী বিভাগটি বর্ণনা বর্ণনা করো অর্থাৎ সরকারের শ্রেণী বিভাগটি তোমরা একটু বারবার বাসায় চর্চা করবে আজ তাহলে এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ